శీఘ్రమేవ కళ్యాణ ప్రాప్తి రాస్తు వీరేషు ఉద్యోగ వివరాలని శ్యామ్ మీకు చెప్పే ఉంటాడు మంచి సంబంధం అని హనుమంతన్న కూడా సరే అన్నాడు మా పార్వతి చక్కటి పిల్ల రూపురేఖలు ఎంత బాగున్నాయో అంతకంటే మనసు బంగారం అబ్బాయికి నచ్చితే ఇంకా పెళ్లే అమ్మాయి ఫోటో చూసి మేమంతా ఓకే అనుకున్నాం మా వాడైతే పార్వతిని డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు అనుకోండి Hey, what's happening here? Parvati ke pelli chupul chena babu. Parvati, oh my god, chaap mein kuch nahi jilla unna. Wow, today you're looking awesome. మా అమ్మగారు చిన్నబ్బాయి మహేంద్ర బాబు మా చిన్నబాబు గారు నో ప్రాబ్లం కూర్చోండి నేను ఇక్కడ సెటిల్ అవుతా నాకు ఇలా పెళ్లి చూపుల ప్రోగ్రామ్ లైవ్ లో చూడడం అంటే చాలా ఇష్టం ఫనీ ఎంట్రీ ఉంటుంది కదా సినిమాల్లో చూడమే ఏం చేస్తుంటావు మిస్టర్ ఆర్ఆర్ క్రియేషన్స్ లో సెక్యూరిటీ గార్డ్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ కటింగ్స్ అన్ని పోను మంత్లీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇస్తారు ఓ గుడ్ సినిమా ఆఫీస్ అలాగే డెవలప్ అవడానికి ట్రై చేయి ఎస్ సార్ పార్వతిని చూడాల్సిన పని లేదు ఎలాంటిది అని అడగాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు షీఈ్ ద బెస్ట్ అలాంటి అమ్మాయిని చేసుకోవాలంటే రాసి పెట్టి ఉండాలి ఏ అమ్మాయి మా అబ్బాయి నీకు నచ్చాడా మా నాన్న ఇష్టమే నా ఇష్టం మా సంబంధం ఖాయమంటే వెంటనే పెళ్లి చేసేద్దాం మీకు ఎలాంటి అభ్యంతరాలు లేవుగా మా నాన్న ఏం చెప్తే అదేనండి ప్రతిదీ మిమ్మల్ని చెప్పమంటుంది ఏంటండి మీరేమంటారు నేనంటే నా కూతురు ప్యాణం అండి నాతో చెప్పకుండా ఏ పని చేయదు అందుకే రెండు నిమిషాలు నేను పార్వతితో పర్సనల్ గా మాట్లాడా సార్ అఫ్ కోర్స్ 
ఇది కూడా సినిమాల్లో ఉంది ఈ రోజుల్లో మాట్లాడుకుని మాట ఖాయం చేసుకోవడం ఖాయం హనుమంతు పార్వతి నువ్వెళ్ళు నేనంటే నీకు ఇష్టమేనా అది మా నాన్నగారికి నచ్చితే నాకు నచ్చినట్టే బాగా సంపాదించే వాడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని కలలు కన్నావా డబ్బే జీవితం కాదు కదండి అలాంటప్పుడు డబ్బున్నోడే నా జీవితాన్ని పంచుకోవాలని ఎట్టా అనుకుంటాను మన పెళ్ళయ్యాక సంపాదించే ఛాన్స్ వస్తే మీరు ఎదిగితే సంతోషపడేది నేనే కదా నేను కాదు పార్వతి నువ్వెదుగుతావు నేనా అదేలా నేను పనిచేసే ఆర్ఆర్ క్రియేషన్స్ వారు టీవీ సీరియల్స్ తీస్తూ ఉంటారు ఈ అమ్మాయిని సార్ నేను పెళ్లి చేసుకోబోయేది అంటే మీ ఫోటో చూసి వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా ఏమన్నారు హీరోయిన్ అయ్యే లక్షణాలు ఉన్నాయి అన్నారు మేం తీయబోయే సీరియల్లో యాక్టింగ్ చేస్తే రోజుకి ఆరు వేలు ఇస్తామన్నారు రోజు షూటింగ్ ఉంటుంది ఆదివారాలు లేకపోయినా నెలకి లక్షణాలు ఎటు పువ్వు నువ్వు నేను మా అమ్మ నాన్న అందరూ లగ్జరీగా బతకచ్చు పార్వతి టిఫిన్లు భోజనాలు అన్ని వాళ్లే పెడతారు దర్జగా యాక్టింగ్ చేస్తే చాలు ఖచ్చితంగా యాక్టింగ్ చేయాలంటారా మాటిచ్చాను నిన్ను నొప్పించమని అడ్వాన్స్ గా కొంత ఇచ్చారు కూడా మన లైఫ్ బాగుండాలంటే వచ్చిన అవకాశాన్ని వదులుకోకూడదు నన్ను క్షమించండి నవ్వొస్తే నవ్వుతాను ఏడుపొస్తే ఏడుస్తాను దేవుడు నన్ను ఎట్టా సూత్తే అట్టని బతుకుతాను కాని నటించడం అంటే పెయ్యలేను ఏ పిచ్చే నీకు చెప్తే అర్థం కాదా లేదండి నేను 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 చెయ్యలేను తప్పైతే క్షమించండి పెద్దోడితో మాట్లాడుకుందాం పదా ఏమైంది నీకు ఇప్పుడు దాకా నాన్న ఇష్టం అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆ పిల్లలతో పెళ్ళ ఇష్టం లేదని చెప్తావా 
పెళ్లి గురించి కాదండి అమ్మాయికి సీరియల్స్ లో నటించడం ఇష్టం లేదని చెప్పుంటుంది మీ అమ్మాయి పెళ్లి అయ్యాక మా వాడు పనిచేసే కంపెనీ సీరియల్స్ లో నటించాలని షరతు పెళ్లికి ఓకే అన్నాక ఈ కండిషన్స్ ఏంటి లేకపోతే పెళ్లి చేసుకుని పోషించమంటారా ఏంటి వంట చేస్తే నెలకు ఆరు వేలు సంపాదిస్తుంది మా పార్వతి మీ అబ్బాయి జీతమేమో ఎనిమిది వేలు దాంతో ఇద్దరు బతకలేరా ఆ బతుకు వద్దనేగా ఏరి గోరి ఆ పిల్లని చూసి చేసుకునేది ముక్కు మొహం బాగుంది యాక్టింగ్ చేస్తే రోజుకు ఆరు వేలు ఇస్తారనేగా మీరు నెలకు ఆరు వేలు గురించి మాట్లాడుతున్నారు నేను రోజుకు ఆరు వేలు గురించి మాట్లాడుతున్నాను దానికే మొహం ఎట్లా పెట్టుకోవాలా మేమేమి తప్పు చేయమనలేదుగా పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నారా వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నారా ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు మీరు రాగండి చిన్నబాబు గారు మీరు రాగండి చూడండి అమ్మా నా కూతురు ఇంటి పని వంట పని ఎంత కట్టమైనా చేస్తుంది కానీ దానికి నచ్చిన పని సచ్చినా చేయదు పని చేసుకుని బతికే మా అలాంటి వాళ్ళకి ఈ డామాలు డాన్సులు ఎందుకమ్మా ఏ కర్నూల్లో నీ కూతురు చేసింది డాన్స్ కాదా నెత్తిని కిరీటం పెట్టి చప్పట్లు కొడితే అవి మాత్రం నచ్చాయా బాలే వాడివయ్యా అది బ్యూటీ కాంటెస్ట్ ఏ పోటీ పెడతారో పెట్టండి పార్వతి నగ్గకపోతే అప్పుడు అడగండి ఈ పందాలు పోటీలు మాకెందుకు లేండి ఆ అమ్మాయి మేము చెప్పినట్టుగా సీరియల్ లో నటిస్తేనే మేము ఈ సంబంధం ఖాయం చేసుకుంటాం కావాలంటే సగం కట్నం తగ్గించుకుంటాం ఈ బోర్డు డిస్కౌంట్ ఎవరికి కావాలి మీరు కాదంటే పార్వతి చేసుకోవడానికి చాలా మంది ఉన్నారు ఇతనికేదైనా అలాంటి ఆలోచన ఉందేమోనమ్మా ఏం ప్లాన్ వేశాడు రాస్కల్ ఏమంటున్నావురా బాబు ఆగండి చంపేస్తాం ఏమనుకుంటున్నావు ఏంటండి బెదిరిస్తున్నారు పార్వతి గురించి అంత బాగా చెప్పింది మీరే తనను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా అన్నాను అందులో తప్పే ఉంది నార్మాయి పిచ్చి కుక్కల వాక్కో నరికేస్తాను ఇక్కడే నరికించుకుంటాం మొహాన ఉమ్మే ఎంచుకొని ఈవిడ గారు మొహాన మేకప్ వేయించుకోమని ఆడుకోవడం ఎందుకురా ఎవరు చేసుకుంటారో చూద్దాం పొద్దుకు భిక్ష ఎరగనమ్మా ఏదో అందట తల్లిని మింగింది రేపు మా వాడిని మింగదా ఏంటి క్షమించండి బాబు అయ్యాదేదో వాగాడు వదిలే హనుమంతు వాళ్ళు వేస్ట్ ఫెలోస్ ఈ మ్యాచ్ ఫిక్స్ కాకపోవడమే మంచిదైంది పార్వతి ఎందుకు ఏడుస్తున్నా పోయింది సినిమాబు అరే పోయింది కాయం కాని సంబంధం ప్రాణం కాదు కదా గాయం అయ్యేలా మాట్లాడి ఎలాంటి వాళ్ళ మధ్య నువ్వు బ్రతికేది మర్చిపో ఇదంతా మర్చిపో నీకేం తక్కువ చెప్పు స్వయంవరంలో రాకుమార్లు క్యూలో నిలబడి నీ మనసు గెలుచుకునే మహారాజు కింగ్ వస్తాడు నా మాట నిజం కాకపోతే ఈ మహి పేరు మార్చుకుంటాడు ధైర్యంగా ఉండు హనుమంతు ధైర్యంగా ఉండండి ఈ మ్యాటర్ ఇక్కడితో వదిలేయండి జాగ్రత్త
అమ్మ తల్లి పార్వతి బాధపడకమ్మా చిన్నబాబు చెప్పినట్టు నేను చేసుకోవటానికి ఇంకో మారాజ్ వస్తాడమ్మా మారాజ్ వద్దు ఏమి వద్దు నాకు అసలు పెళ్ళి అవుతు పని చేసుకుంటూ బతికేద్దామయ్యా ఒక అయ్య తోడు లేకుండా ఉంటావా తప్పు తల్లి ఎప్పుడు వచ్చేటప్పుడు తీరిపోవాలి చూద్దాం మన తర్వాత ఎట్టుందో నాకేముద్దు సత్తున్నాను కదా నువ్వు ఆశలు పెంచుకుంటావు అది అడి అసలు అవుతుంది చెప్పు సరే పెద్దబాబు గారు 